Yo me parece que Jesús le hace esta pregunta porque hay personas de las que están sumergidos, que están paralíticos en las drogas, están paralíticos en el alcohol, están paralíticos en la wow. prostitución, están paralíticos en la hechicería. Gloria a Dios, pero tú le faltas a Cristo. Y dice, sí, yo quiero ser cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias, el cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado, por eso te invito a que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que porta una palabra sobrenatural que va a bendecir su casa, su familia, su ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Esté a la expectativa porque grandes cosas van a suceder. Es para mí una honra, es un honor tenerte con nosotros, nuestro hermano ungido, Ernesto. Dios te bendiga. Dios bendiga de una manera en especial. Ya ustedes escucharon mi nombre, soy su hermano, Ernesto Alejandro Ruiz. Amén. Gloria a Dios, estamos aquí compartiendo con nuestro hermano Benancio, para mí es un privilegio. Primero le damos la gracia al Señor por esta oportunidad, ya que a Dios le ha placido, gloria a Dios, que estemos aquí Amén. compartiendo, ya que por la misericordia de Dios es que estamos en estos caminos, porque a Él le ha placido limpiarnos, rescatarnos, ya que en otro tiempo andábamos envueltos en delitos y pecados, pero por su misericordia aquí estamos. Amén. Amén. La gloria del Señor, como le dije, soy su hermano Ernesto, gloria a Dios, pertenecemos a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor Jesús en Samaria. Amén. Gloria amén. a Dios. Amén, amén, Ernesto. Dios te bendiga de manera sobrenatural. Eh, y como siempre, amado, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un hermano, un amigo, un ministro, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Amén, amén, Dios te bendiga, Benancio, bendigo David Ernesto, que nos acompaña en ese evento de la renunción, que o sea, una bendición que comienza a desatar, y esa vida está la expectativa para recibir la palabra, así que comparte este video con más personas para que tú lo recomiendes, no se mueva, porque aquí se va a desatar una gloria, que aquí se va a correr, ya me puse los patines en el espíritu para correr, en esto, el escenario está servido. Jueves. Gloria a Dios, sin más, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, su capítulo 5, versículo 7, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 5. Juan 5, versículo 7. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma adora a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende ante que yo, gloria wow. a Dios, dele gracia a Dios, gracias, gracias Señor, Señor Jesús, padre. por tu palabra, sí, Señor, te damos gracias, gracias a Dios, Dios Padre amado, gracias, Dios, Señor. no te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas sí, en el cielo, solo te pedimos que nos dé la aplicativa, que nos ayude a escudriñarla, a entenderla sí, cada Señor. día, danos la sabiduría, Dios del cielo, Padre amado, que cada persona que está mirando, Señor, se ha edificado, Dios mío, Padre del eterno, abre los oídos espirituales, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y amén. Gloria Gracias, a Dios. Padre. Vamos a ministrar unos cuantos minutos con el tema luchando por un milagro. Dios mío. Gloria a Dios. Luchando por un milagro. Aquí donde acabamos de leer, si podemos ver, gloria a Dios, hay una historia ya muy conocida, muy predicada por muchos evangelistas, muchos predicadores, gloria a Dios, donde hablamos de un personaje, de un señor que llevaba ya 38 años siendo paralítico. 
La Biblia enseña que este hombre llevaba ese tiempo siendo paralítico, pero ¿sabe lo que me empata de este señor? Es que él nunca se detuvo de luchar, él siempre se mantuvo luchando. Wow, wow. Él duró 38 años, pero fueron 38 años, gloria a Dios, que usted no quiera imaginarse, porque muchos hablamos del paralítico de Besteca, pero no nos trasladamos a la vida de este señor. Dios mío. Este señor, gloria a Dios, me imagino que pasó un tiempo tan wow. difícil, esos 38 años, porque en este tiempo estamos como, estamos viviendo una vida de comodidad, de, de cuantas wow. cosas tan, gloria a Dios, aleluya, que Dios ha dado la ciencia al hombre de que podamos estar cómodos, gloria a Dios, pero si nos vamos, nos trasladamos a aquellos tiempos, gloria a Dios, de la antigüedad, donde aquellos tiempos, quizás las tarbias no estaba, gloria a Dios, afartada, no había la comodidad que hay hoy, hoy en día, que podemos ver que los paralíticos hoy en día andan con un carrito, gloria a Dios, que le dan a un botón y el carrito camina, el sí, carrito sí. se mueve, Amén. pero podemos ver a este hombre, dice que este hombre, gloria a Dios, tenía 38 años, 38 años siendo paralítico, este hombre llevaba 38 años sufriendo, mal pasando, sabrá Dios, gloria a Dios lo que tenía que hacer este hombre para él poder sustentarse, para él poder, gloria a Dios, mantenerse, alabado sea el nombre del Señor, pero ¿sabes qué me gusta de la historia? Es que él no se detiene, wow. él, se, él mantiene una expectativa gloria a Dios, una persistencia alabado sea el Señor, porque usted tiene que tener persistencia, usted no puede rendirse ante las cualidades, usted no puede rendirse ante la situación, usted tiene que ser persistente, tiene que persistir, que Dios vea su persistencia, que Dios vea que usted se mueve, wow. que Dios vea que usted una persona que usted persiste, que usted no se rinde tan wow. fácilmente, porque la Biblia vemos que este hombre, gloria a Dios, 38 años, pero podemos ver cómo este hombre, gloria a Dios, escucha, él escucha hablar de que hay un estanque, de que hay un estanque, gloria a Dios, que, que el que se sumerge en aquella agua, gloria a Dios, es, es sano, recibe sanidad, wow. gloria a Dios, vengo a hablar con personas que llevan Dios tiempo mío. siendo paralíticos, personas que llevan tiempo, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, paralítico, personas que llevan tiempo arrastrándose, personas que llevan tiempo caídas, Wow. Gloria a Dios. Yo vengo a hablarte con esta persona, a decirte, Gloria a Dios, que tú tienes que luchar por un milagro. Dios mío. Hay personas que quieren wow. que el milagro llegue a ellos, pero ellos no quieren luchar por el no, milagro. No, no. Ellos no quieren, Gloria a Dios, aleluya. Ellos no quieren que el milagro llegue a él. Wow, está loco, Dios. Dale, profeta. Lucha. Gloria a Dios, pero podemos ver que este hombre, Gloria a Dios, él escucha hablar de un estanque. Dios mío. Cuando este hombre escucha hablar de aquel estanque, Gloria a Dios, le escucha hablar de que hay un ángel que desciende, Gloria a Dios, aquel lugar que remueve las aguas, aquel que primero, Gloria a Dios, se sumerge en aquel lugar, Gloria a Dios, recibe sanidad. Pero podemos ver cómo este hombre, año tras año, se transfiere a aquel lugar, Gloria a Dios. Cuando te hablaba ahorita que te decía que, Gloria a Dios, que no estamos en los tiempos de antes, que antes, Gloria a Dios, a mí no estaba en la facilidad que tenemos ahora. Podemos ver, yo me imagino este hombre, Venancio, Gloria a Dios, sí. que este hombre tenía que arrastrarse por las calles. Quizá las calles eran, Gloria a Dios, de piedra, gloria a Dios, aleluya, con puya. Quizá este hombre tenía que arrastrarse, gloria a Dios. Wow. Tenía que, gloria a Dios, para llegar a aquel lugar. Me imagino que si hacía, gloria a Dios, quizás llaga en la, por la piedra, quizás este hombre arrastrándose, gloria a Dios. Porque vamos a ver, gloria a Dios, hay algo, hay una palabra que dice aquí, gloria a Dios, que cuando él se encuentra con Jesús, Jesús, gloria a Dios, le dice, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dios mío. Cuando él se encuentra con Jesús, después que él, que él lucha, sí, que tiene gloria a Dios, Jesús va al encuentro de él. Wow. Gloria a Dios. Pero hay algo aquí, Venancio, que Jesús le pregunta a él, gloria a Dios, que si, que él, si, si él quiere ser sano. Wow. Gloria a Dios, cuando Jesús le pregunta que si él quiere ser sano, él le dice que yo no tengo quien me meta en el estanque. Ay. Wow. Gloria a Dios, cuando te digo que gloria a Dios este hombre tenía que, que arrastrarse, gloria a Dios, por aquellos caminos pedregosos, gloria a Dios, que tenía para llegar a aquel lugar, que pasar cuantas cosas. Pero si sí. podemos ver, gloria a Dios, cuando él le dice a Jesús, es que yo no tengo quien me meta en el estanque. Wow. Es porque este, esta persona, gloria, este hombre, no tenía quien lo ayudara. Este hombre, gloria a Dios, quizás su propia familia, quizás su propia esposa, quizás sus propios hijos, quizás, gloria a Dios, sus amigos, todos lo hubieran abandonado, gloria a Dios. Este hombre tenía, gloria a Dios, que arrastrarse en el sol que por sí solo él tenía que llegar a aquel lugar, gloria a Dios, donde el ángel, sumer, en el ángel removía las aguas, porque él quería ser sanado, alabado sea el nombre del Señor, él quería ser cambiado, él quería ser transformado, gloria a Dios, él persistía, y tanto que persistía, que persistía, dice la palabra que él duró 38 años, 38 wow. años padeciendo de aquella parálisis, yo vengo a hablar con una persona en esta mañana, gloria a 
Dios. Gloria a Dios que en esta hora, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, que yo no sé cuánto tiempo tú llevas siendo paralítico. Wow. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas, gloria a Dios, en esa silla de ruedas. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas, pero yo vengo a decirte, gloria a Dios, que hay un momento de tu levantamiento. Ha llegado el momento, gloria a Dios, de que tú te levantes. Gloria a Dios, Isaías dice, gloria a Dios, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Yo quiero que tú entiendas que tu luz ha llegado en esta mañana. Yo quiero que tú entiendas que es momento de tener que subir un cambio, una transformación, una renovación. Pero esa renovación, ¿sabe qué? Solamente Cristo te la puede dar. Solamente Cristo puede cambiar tu vida. Dios mío. Solamente Cristo puede transformarte, puede libertarte. Gloria a Dios de aquella enfermedad. Quizás tú dirás, ¿de qué parálisis? Es que este hombre me está hablando. Wow. Yo vengo a hablarte de una parálisis. Gloria a Dios. Wow. Que yo quiero que tú entiendas que es espiritual, no es física. Porque tú quizás dirás, yo ando, yo camino, sí, físicamente camina y anda, pero espiritualmente hay una parálisis que te está matando, Dios hay una mío. parálisis que te tiene detenido, que no te deja avanzar yo quiero que tú entiendas, gloria a Dios que una vez, gloria a Dios, yo duré 15 años siendo paralítico 15 largos años de mi vida con una parálisis que no me dejaba avanzar, una parálisis que no me dejaba crecer, ahora de qué parálisis te estoy hablando, no física sino espiritual de drogadicción, gloria a Dios wow. una parálisis de drogadicción de alcoholismo, gloria a Dios, aquella parálisis si no me dejaba que yo me levantara no dejaba Dios que mío. yo alzara, no dejara que yo caminaba, uh, gloria a Dios ama. pero sabe que yo no me rendí yo persistí como este hombre este hombre persistió wow. él tenía 38 años pero año tras año wow. él se dirigía a aquel lugar, él se trasladaba a aquel lugar, no importara el obstáculo que había, alabado sea el nombre del Señor, ah, porque uh, había ah. obstáculos que impedían, quizás que este hombre llegara, quizás su familia se burlaba quizás su mujer lo relajaba, quizás a su amigo lo relajaba, a que tú vas a aquel lugar, si tú has fracasado año tras año tú trasladas a aquel lugar y viene gloria a Dios igual quizás viene peor, porque viene con la llaga lastimado, wow. ahora cuál llaga, la llaga que él se hacía para llegar a aquel lugar, wow. para llegar a aquel estanque, porque él tenía que arrastrarse, cuando la Biblia dice que era paralítico, era porque él no caminaba, wow. gloria a Dios mi alma adora a Dios Dios mío, Dios mío. él no caminaba Wow. Alabanza al Cordero wow. de Dios yo no sé cuánto tiempo tú llevas que no caminas, pero yo quiero que tú entiendas que este es el tiempo de tú levantarte, es el tiempo wow. de tú decidirte, gloria a Dios, mi alma adora a un Cristo vivo y de poder, es que tú tienes que tomar una decisión, es que tú tienes que decidirte, tú tienes que tener decisión en tu vida, este hombre, gloria a Dios, me imagino, gloria a Dios, que cuando él escucha hablarle a quien estanque, inmediatamente él toma una decisión, inmediatamente él se decide y dice, este es el momento, ahí es que yo voy a recibir mi sanidad, ahí es que va a ser transformado, tú sabes dónde tiene que ir para ser transformado para que esa parálisis sea sanada alabado sea el nombre del Señor wow, Dios, Dios mío. mío es que no tengo quien me meta en el estanque él le dice al Señor es que no tengo, gloria a Dios, palabra, palabra, gloria a Dios, esta palabra es demasiado poderosa. Es que no tengo quien me meta en el estanque, gloria a Dios. Cuando yo veo a este hombre que dice así, Venancio, las lágrimas se me salen. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, porque este hombre, esta palabra le sale del arma, alabanza al cordero, gloria a Dios. Cuando él le dice es que yo no tengo quien me ayude, es que yo no tengo quien me levante. Mientras tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Mientras tanto que yo voy a aquel lugar ya otro ha sido Dios sumergido mío. ya otro ha sido sanado no importa, gloria a Dios no te rindas, tú tienes que persistir wow. tú tienes que ser persistente persiste querido amigo persiste, gloria a Dios tú tienes que luchar, tú tienes que luchar por tu milagro, alabado wow. sea el Señor porque sabe que hay personas que quieren que el milagro, gloria a Dios acontezca, pero no deja que el milagro wow. acontezca, ¿Cómo Dios así, mío. explícame Desátalo. eso él le dice no tengo quien me meta en el estanque. Pero hay una palabra que cuando Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Yo me pregunto, Venancio, ¿por qué Jesús le hace la pregunta a este hombre? Uf. Que si él quiere ser sano. Un hombre para Gloria a Dios. Eh. Gloria a Dios. Un hombre enfermo. ¿Sabe por sí. qué? Gloria a Dios. Yo me parece que Jesús le hace esta pregunta porque hay personas, Gloria a Dios, que están sumergidos, que están paralíticos en las drogas, están paralíticos en el alcohol, están paralíticos en la wow. prostitución, están paralíticos en la hechicería. Gloria a Dios. Pero tú le faltas a Cristo. Y dicen, sí, yo quiero ser cristiano, pero, que, pero no hay pero que valga. Gloria a Dios. Es que tú 
tienes que tomar una decisión. Porque mira, si yo te digo a ti, varón, quítame. Álame un ejemplo, este pañuelo de la mano, pero tengo el pañuelo agarrado. Gloria a Dios, aleluya. Me parece que Jesús le hace esta pregunta. Porque hay personas que tú, gloria a Dios, quieres ser sano. Tú quieres ser libertado. Si sí, yo quiero ser libertado, pero no sueltan la droga. Yo quiero ser libertado, pero no cambian. Yo quiero ser libertado, pero no dejan de prostituirse. Gloria Ay. a Dios, es que tú tienes que decidirte. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Tú tienes que, gloria a Dios, que ser una persona persistente. Porque cuando Jesús le dice a él, tú quieres ser sano. Ay. Yo me imagino a este hombre. Quiere... ¿Y quién, qué es lo que él me pregunta? Dios mío. Tú no estás mirando cómo yo estoy. Tú no estás mirando que yo soy un hombre, gloria a Dios. Wow. Que yo estoy, mira cómo estoy, mira, estoy todo guayado. Tengo demasiado llaga, mira cómo estoy de arrastrarme para yo venir a este lugar ya. Gloria a Dios. Dice que este hombre estaba tirado. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra que estaba tirado en el suelo, alabado sea el nombre del Señor. Allí podemos ver a este hombre, gloria a Dios. 38 años padeciendo, 38 años sufriendo, 38 años largo de su vida, gloria a Dios. Yo me imagino, gloria a Dios, la vida de este hombre, como fue la vida de este hombre, porque muchos hablan de la vida del paralítico, la, el paralítico de Betesca, pero tú sabes cómo es la vida del paralítico. Dios mío, Dios mío. Abba, toro, vos, abba. tú sabes cómo es la vida de este hombre, cómo este hombre tenía que hacer para sustentarse, cómo este hombre tenía que hacer, gloria a Dios, día tras día. Qué difícil es, gloria a Dios. Usted se imagina cuando usted, gloria a Dios, le acontece algo en un pie que no puede moverse. Lo incómodo que usted se siente en su casa. Usted acostado en una cama, quizá en una silla, gloria a Dios. Usted está cómodo mirando televisión, gloria a Dios. No son verdad. Le llevan el desayuno a la cama, le llevan el agua, gloria a Dios. Pero con todo y eso, usted se halla inquieto, gloria a Dios. Usted se halla algo difícil. Imagínese para este hombre. Dios mío, sato. 38 años. Guau. Wow. ¿Cuánto tiempo tú llevas siendo paralítico? Dios mío. ¿Cuánto tiempo, gloria a Dios? Hay una persona que está mirando este escenario, gloria a Dios. Wow. Que Dios le está hablando en esta mañana, gloria a Dios, aleluya. Dios, Dios te está hablando en esta hora, alabado sea el nombre del Señor, Me gloria a Dios, sea, aleluya. Man. Es tiempo de que te levante, gloria wow. a Dios. Es tiempo de que tome una decisión en tu vida. Es tiempo de que wow. entienda que tú necesitas una renovación, un cambio. Así como este hombre, gloria a Dios. Este hombre entendió que él necesitaba ser cambiado, que él necesitaba ser transformado, ser libertado. Gloria a Dios por haber tomado una decisión. Decisión. Gloria a Dios. Y él fue persistente en la decisión que él tomó. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hasta que el milagro no aconteció. Él siguió persistiendo. Él siguió luchando. Él siguió luchando. Wow. Porque podemos ver personas que quieren tener ministerio, pero no quieren luchar por el ministerio. Dios mío. Quieren tener gloria Dios a Dios, mío. gloria, pero no quieren luchar por la gloria. Ay. Alabado sea el nombre del Señor. Es que tú tienes que luchar por eso. Es que tú tienes, gloria a Dios, que trabajar por eso. Es que la cosa no va a llegar por llegar a tus manos así tan fácilmente. Gloria a Dios, porque el milagro llegó a la vida de este hombre, pero él tuvo que luchar. Él tuvo que luchar. Cuánta historia, gloria a Dios, la Biblia nos enseña de personas que tuvieron que luchar para que el milagro acontezca. Sí, sí, sí. Wow. Si tú te pones a analizar, gloria a Dios, podemos ver la mujer del flujo de sangre. Esta mujer luchó para, wow. que, para ser sanada. Gloria a Dios, si vamos, vemos aquella, aquella mujer, gloria a Dios, que aunque Jesús le dijera, mira, no es necesario que yo, gloria a Dios, que le dé la comida de los hijos a los perrillos, ella luchó por el milagro. Sí, sí. Ella luchó. Mira el ciego, gloria a Dios, de nacimiento. Gloria a Dios, este ciego luchó. Este ciego se le untó lodo, pero él luchó. Sí. Si podemos, podemos ver un sinnúmero de personas, Venancio, que lucharon, gloria a Dios, que luchan para que el milagro acontezca. Wow. Porque hay personas que se rinden. Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Hay personas que en el camino se rinden. ¿Por qué te rindes? Sigue persistiendo que tu milagro viene de camino. No es que tú, no, gloria a Dios, te va a dejar solo. Es que él está ahí, pero él quiere ver, gloria a Dios. Si wow. tú eres una persona persistente, si tú eres una persona que persiste, gloria a Dios, que aguanta, que de qué material tú has hecho, que cómo tú estás hecho. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Dios wow. mío, sé todo. Tú tienes que persistir. Wow. Wow. No puedes rendirte tan fácilmente. No. Gloria a Dios, aunque tu barca sea golpeada. Aunque tu barca sea azotada, aunque los vientos sean contrarios, no te rinda, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que me entremece de Jesús? Sí, es que Él no llega antes ni después. Él llega en el momento preciso. Amén. En el Amén. momento que tú menos esperas. Gloria a Dios. Ahí es que Él llega. Wow. Porque quizá en el momento que este hombre decía, Gloria a Dios, un año más que fracasé, un año más, Gloria a Dios, que no pude. Gloria a Dios, lo menos que Él esperaba era que su milagro venía de camino. Era que el milagro estaba ahí mismo al doblar la esquina. Porque wow. Jesús le pregunta, Gloria a Dios, tú quieres el 
sano, pero ¿sabe qué? Me entremece. Es que Jesús vio la, la persistencia de este hombre. Jesús vio que este hombre persistía, que este hombre insistía. Es que tú tienes que insistir en las cosas. Tú wow. no puedes rendirte. Tú no puedes, Gloria, desvanecerte tan fácilmente. Tú tienes que ser persistente. Que tú vas a llegar, Gloria a Dios. Tú vas a llegar al otro lado. No te rindas, Gloria a Dios. No te, no te desmayes. Dios wow, mío, y sigue persistiendo. Dios mío, es, es muy poderoso lo que Ernesto está soltando aquí, hablando de la persistencia eh, que uno debe de tener para eh, obtener el milagro. Lo primero es que cuando hablamos de la persistencia, estamos hablando de la constancia. Y para tener constancia en algo o persistencia, debemos de tener algo, resistencia. Porque resistencia a los golpes de la vida. Eh, yo, yo viendo esto y escuchándote a ti, a mí me impresionó porque... Una cosa es usted hablarlo y otra cosa es usted vivirlo. Y, y yo he visto que tú has tenido una persistencia eh, en lo que tú has creído. Hay, hay personas que de nada se convirtieron contigo, eh, estuvieron en los días que tú te convirtieron, pero hoy no están aquí. Y de nada tenían leve el cadena que la que tú tenías. Pero tú dijiste, yo debo de persistir en lo que yo he creído. ¿Por qué? No porque tú eres mejor que ellos, sino porque tú le creíste al rey de rey y señor de señores. Wow. Entonces, tenemos gente que no se han determinado en su propósito. Cuando no tiene determinación en tu propósito, entonces vas a andar ambivalente en la tierra. ¿Cómo ambivalente, Venancio? Claro que sí. Va a estar levitando. Tu mentalidad no va a estar contigo. Tu fe va a estar vaca. Tu autoestima va a estar bajo. ¿Cuánta gente tiene una autoestima tan bajo que Dios le está diciendo te voy a bendecir y ellos todo el tiempo dicen yo no soy nadie? ¿Cuánta gente tiene una, una autoestima tan baja que Dios le dice lo voy a hacer contigo? Y, y ellos dicen Dios mío, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? El punto no le pregunte a Dios cómo él lo va a hacer porque Dios tiene la causa pero también wow. tiene el efecto por el cual está haciendo la cosa algo me impresiona que, que revelaste algo poderoso y es que nunca me hubiera conectado con esto y es que este hombre tenía wow. 38 años pero cuando él se encuentra con Cristo lo primero que acontece es que Cristo le dice quiere ser sano y él le dice Señor no tengo quien me meta en el estanque por lo tanto cómo él llegaba de su casa al lugar que estaba cerca del estanque Tenía que llegar arrastrándose. Me imagino yo así como tú decías. Tenía diferentes llagas en los cuerpos. Pero la gente cuando lo veía, lo veía como el fracasado. Pero Dios estaba diciendo, si la gente supiera que los 38 años de persistencia se va a convertir en el día de su milagro. Dios mío, gloria a Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. Los 38 años de persistencia se van a convertir en el día de tu milagro. ¿Cuántas personas no duraron 38 años? persistiendo, ah. pero duraron una vida completa con su enfermedad. Dios mío. Ay, 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 y Dios ay. le está diciendo a alguien, de nada tú tienes 38 años, pero desde esos 38 años en adelante la historia va a cambiar. Sí. Mientras hay otros que se desanimaron y dijeron, yo me voy de aquí. Él dijo, yo voy a permanecer aunque sea cerca del estado. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? Permaneceme 38 años aquí, pero no te vayas con toda tu enfermedad, con todo lo que tú quieras, pero no te vaya al mundo. Por eso, varón, yo no voy de acuerdo con esta gente que dice, di que no, para estar frío en la iglesia, mejor de carrillo, a mentira del diablo. Di que para estar ocupando un asiento en la iglesia, mejor a mentira del diablo. Ocúpame tú el asiento que tú quieras aquí. Llámame que te voy a pagar por el asiento que, te, que él está ocupando. Le digo, ¿por qué? Porque hay gente que en un momento, tú lo viste que ellos tuvieron frío, ellos tuvieron apagado, pero se mantuvieron en la iglesia. Y Dios dice, me con un medio muerto en la iglesia que un muerto entero en el mundo gloria a Dios, le digo por qué es verdad que tú fallas es verdad que tú cometes pecado es verdad que tú haces cosas malas pero Dios te está diciendo en cualquier momento te va a tener que encontrar con el Cristo de la gloria, en cualquier momento tu vida va a cambiar, hay gente que está diciendo yo me voy a salvar aunque sea arrastrándome pero me voy Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Ernesto, hay gente que está diciendo, yo me voy a salvar aunque sea arrastrando. Es que Dios meta, mío. La meta, es, la meta es llegar. La, no es como llegue, es que llegue. Es que llegue. Gloria a Dios, porque siempre tú vas a tener obstáculos. Wow. Siempre va a haber cosas, gloria a Dios, que te van a servir de obstáculos sí. para que tú no llegues. Wow. Pero tú no puedes enfocarte en los obstáculos. Tú tienes que enfocarte en el que te llamó, gloria a Dios. Sí. Alabado, el que te dijo, ven, no va a dejar que tú perezcas. El que te dijo, ven, no va a dejar que tú te hundas. O wow. si no, pregúntale a Pedro, gloria a Dios. Dice que Pedro, gloria a Dios, al ver que los fuertes vientos, gloria a Dios, eran contrarios. Al ver que los vientos confiaban, gloria a Dios. Dice que él debió su vida, gloria a Dios. No importa, gloria a Dios, aunque los vientos sean recios, aunque los vientos sean contrarios, aunque tú veas 
gloria de Dios que el zapato se te rompa. Wow. Aunque tú veas que no hay más gama pantalones. Dios mío. Aunque tú veas que no hay más camisa. Aunque tú veas que te botaron del trabajo. Ay. Aunque tú veas, gloria a Dios, sigue creyendo en el que te llamó. Sigue creyendo en el que te dijo, ven. Que el que te dijo, ven, te va a restaurar. El que, que te dijo, ven, no te va a dejar solo. Dice que cuando Pedro de Cés se enrojó, que empezó a mirar a otro lado, alabado sea el Señor, dice que comenzó wow. a hundirse. Gloria a Dios, pero mientras un día, algo que me entremece de Pedro, es que él nos llama a Juan. Es que él nos llama, gloria a Dios, a, 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 a Judas. Es que él nos llama a Judas. Gloria a Dios, ellos estaban ahí. ¿Por qué él no lo llamó a ellos? ¿Por qué él no le dijo, mira, pásame algo, que me estoy hundiendo? No, alabado sea el Señor. Señor, en ese momento de tu desesperación, en ese momento gloria de angustia, por eso fue que te dije ahorita que Cristo no llega antes ni después, Él llega en el momento preciso, en ese momento wow, que wow. tú entiendes que no hay una esperanza, en ese momento que tú entiendes que todo se ha terminado, que todo se ha acabado, déjame decirte algo, ahí es que Jesús aparece, dice que Jesús apareció caminando sobre las aguas, wow. ellos pensaban que era un fantasma, ellos se asombraron varón, porque eso es lo que tú haces, te asombra, cuando tú no tienes nada, gloria a Dios, ah. que tú estás ahí pensando, ¿dónde voy a conseguir la comida hoy? ¿dónde voy, gloria a Dios, a encontrar Bye. el sustento de este día? Alabado sea el nombre, mi alma adora a Dios, Esa. gloria a Dios, en ese momento, se si aparece alguien y te dice varón, mira esos 200 pesos, mira esos 500 sí. pesos, gloria a Dios, y eso fue lo que Cristo hizo, cuando ellos estaban angustiados, allí, gloria a Dios, en medio wow. del mar, alabado sea el nombre de Cristo, Cristo se le apareció caminando, cosa que ellos, gloria a Dios, se asombraron, es un fantasma, no que es un fantasma es que Cristo, gloria a Dios está pendiente a tu barca, es que Cristo está pendiente a ti, Ay, solamente sama. anda Dios wow. mío, es que tú tienes que ser persistente, Dios mío tienes que persistir gloria a Dios, porque los discípulos persistieron a pesar de que gloria a Dios que la barca, gloria a Dios, yo me imagino a ellos gloria a Dios, tratando de que la barca no se mirara mm. Gloria a Dios, aleluya, porque los vientos eran contrarios. Dice que, que, lo, que los vientos eran tan fuertes que golpeaban la barca que la subía. Gloria a Dios, aleluya, y la dejaba caer. Alabado sea el nombre del Señor, porque si podemos ver, gloria a Dios, cuando nos paramos en el malecón que miramos, que vemos las yolas que suben para arriba sí. y caen. ¡Bah! Gloria, sí. eh, algo, Dios, algo Dios mío. Hay padre. Ay. Es algo frustrante, varón. Dios mío. Sí. Gloria a Dios, porque la gente además dice, no, porque que no, es algo duro, gloria a Dios, pero yo creo que tú entiendas que Cristo no te va a dejar solo, el que te llamó no va a dejar que él perezca. Cuando Pedro comenzó a hundirse, gloria a Dios, Pedro, Señor, sálvame que perezco. Gloria a Dios, dice que, que Dios le hació de él, pasó la mano, gloria a Dios, y lo sostuvo y lo levantó. Eso está haciendo Dios contigo, gloria a Dios. Agravado sea el nombre del Señor. Dios te está diciendo, levántate, es momento de que tú te levantes. Dios te está dando la mano, gloria a Dios, aleluya Dios quiere que tú, gloria a Dios, cambie esa perspectiva, gloria a Dios, ese pensamiento pensamiento negativo, gloria a Dios que tú tienes en tu mente, que el diablo te manda, el Señor reprenda, son pensamientos negativos, son dardos al wow, amado ser Sam, nombre del Señor, que el diablo te pone en tu mente, de que tú no puedes tú sí puedes levantarte, tú sí puedes cambiar, solamente tú tienes que gloria a Dios, tomar la decisión en tu vida alabado wow. sea el Señor de cambio y verás que todo va a cambiar pero tiene, gloria a Dios, que tomar una decisión. Tiene que decidirte, gloria a Dios, a dejar de ser paralítico. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, tú tienes que cambiar. Alabado sea el Señor. Tú tienes que dejar que Cristo trabaje en tu vida. Gloria a Dios. Tienes que dejar que, que Cristo obre en tu vida. Gloria a Dios. Tienes que abrirte para que Cristo, gloria a Dios, trabaje en ti. Wow. Porque hay gente que no dejan que Cristo trabaje. Gloria a Dios. Ellos quieren cambiar, pero dejan que Cristo trabaje. Dios mío. Ay, sí. Quieren que, quieren que Cristo, gloria a Dios, le quite, le quite, vamos a poner vicio, gloria a Dios, pero no dejan el vicio. Dios mm, mío, mm, tú estás serio. Mm. No se deciden mm. a dejar el vicio. Tú tienes que decidirte a que Cristo cambie. Si yo no me hubiera decidido, varón, gloria a Dios, si yo no hubiera escuchado la voz de Dios, yo hubiera estado quizá muerto en este momento. Quizá yo no hubiera estado aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, dándote una palabra de aliento, alabado sea el nombre del Señor. Pero como yo escuché, gloria a Dios, escuché la voz de Dios, pero sabe que yo persistí. Uf. Yo fui persistente. Yo fui persistente, varón. Gloria a Dios, aleluya. Oferta. Gloria a Dios, aleluya. Me mantuve creyendo, como decía mi hermano Venancio, gloria wow. a Dios, en esa palabra, creyendo, gloria sí. a Dios, en el que me llamó, en el que me dijo, ven, en el que me rescató, gloria a Dios. Wow. Por eso que el Salmo 103 yo lo cogí para mí, gloria a Dios, aleluya. Donde dice la palabra, alaba alma mía, Jehová. 
Gloria a Dios, aleluya. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Así yo lo digo día tras día. Gloria a Dios. A mi alma, no te olvides de los beneficios que Dios ha hecho contigo. Wow. No te olvides, gloria a Dios. Cuando llega un momento, gloria a Dios, porque llega un momento desesperante que tú quieres salir huyendo, sí. gloria a Dios. Pero alma mía, avanza el cordero. Acuérdate de wow. los beneficios, ah, gloria a Dios. Acuérdate de lo que Dios hizo, gloria a Dios. Wow. Tú tienes que acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? Gloria a Dios. El solamente tú estar de pie en este día, tú tienes, gloria a Dios, que, que adorar a Dios. Tú tienes que darle gracias a Dios. Gloria a Dios, porque muchos quisieron en este día estar de pie y no pudieron. No pudieron, se acotaron y no se levantaron. Sí. Entonces, tú que pudiste, tú que Dios tuvo misericordia y tú te levantaste. Gloria a Dios, es un motivo para tú dar gloria a Dios, para tú adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Alabado sea el nombre de Cristo, gloria a Dios. Wow. Es que tú tienes, gloria a Dios, que adorar al Rey de Reyes. Wow. Tú tienes que buscar a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes, gloria a Dios, que anhelar que tu alma adore a Dios. Porque tú tienes que tener anhelo. Sí. Tienes que tener anhelo de amar a Dios. Wow. Y si no lo tienes, pedirle a Dios que te ponga ese anhelo de amar a Dios. Uf. Porque lo mejor que hay en amar a Dios es tú servirle a Dios. Gloria a Dios, aleluya, porque yo no te estoy hablando, gloria a Dios, de algo que no viví, yo te estoy hablando de algo que yo viví, algo que yo viví como este hombre, como este hombre estaba paralítico, algo que yo viví, algo que, algo que fue desesperante en mi vida, porque qué desesperante era aquella trayectoria, aquellos 15 años que yo duré siendo paralítico, gloria a Dios, porque estaba paralítico, no avanzaba, me quedaba envuelto en un mismo círculo, en el círculo de la droga. Ahí me quedaba envuelto en ese mismo círculo, Venancio. Uf. Gloria a Dios, aleluya. Pero gloria a Dios, yo le pedí a Dios que me ayudara. Hasta que un día, así como Dios, gloria a Dios, fue al encuentro de este hombre. Porque fue Dios que vio el encuentro. Dice, y Dios vio que este hombre llevaba mucho así. Dios vio mi sufrimiento. Dios vio que yo ya me llevaba tiempo. Gloria a Dios, aleluya, con esa parálisis. Y Dios, gloria a Dios, trató conmigo. Yo escuché la voz de Dios, gloria a Dios audible. Que wow. me habló, gloria a Dios. Wow. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Hasta cuándo? Aquella voz, gloria a Dios, me dijo, ¿hasta cuándo tú vas a ser siendo un esclavo, gloria a Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir malpasando, gloria a Dios? ¿Hasta cuándo, gloria a Dios? Digo, hasta hoy. Y yo quiero que tú entiendas, gloria a Dios, aleluya. Que yo cuando escuché la voz, lo escuché fue, gloria a Dios, aleluya, como dicen, en drogado. Dios mío. Bajo el efecto del alcohol, de la droga. Ahí escuché la voz de Dios. Wow. wow. Alabado sea el Señor. Y de ahí me regató Dios. De esa parálisis. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios Cristo. Mío. Gloria a Dios. Wow. De esa parálisis, de ahí me regató Dios, Venancio. Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí Dios me dijo, ven. De ahí, con la de Dios. Por eso que el salmista dice que Él es quien rescata del hoyo en nuestras vidas. Gloria a Dios. De ese hoyo oscuro. Gloria a Dios de, ese, de esa vida, gloria a Dios desesperante, de ahí wow. te rescata el Señor. De ahí Él te saca de ese lodo cenagoso. Gloria a Dios donde nos encontrábamos. Alabado sea el nombre de Cristo, porque Venancio es testigo, gloria a Dios, de quien no era, gloria sí. a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso porque que para mí es más que un privilegio estar en esta cabina, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre wow. del Señor, gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Dios, Dios, Dios es un Dios de misericordia. Sí. Tú que estás mirando, gloria a Dios, es tiempo de que tome una decisión. Wow, Samana. Es tiempo de que tú entiendas que necesito un cambio, y por favor, una renovación, sepa, una restauración que solamente Cristo te lo puede dar. Solamente el Señor puede cambiar sí. tu vida. Solamente Él puede cambiar tu lamento en baile. Solamente Él, Él, solamente Él. No hay nadie más, gloria a Dios, sino Cristo, gloria a Dios, aleluya. Wow, Dios mío. Bendecido sea el nombre del Señor. Mi alma adora al Rey de Reyes. Solamente Cristo que puede cambiar la vida del hombre. Cristo, Cristo es quien puede hacer cosas extraordinarias. Cristo es que puede hacer cosas poderosas. Cristo es que puede hacer cosas extraordinarias. Yo creo en el nombre de Jesús que la vida de, la, de muchas personas que están aquí están siendo impactadas. Porque yo escuchando tu mensaje me puedo dar cuenta que hay algo que quiere hacer Dios pero hay algo que tiene que hacer tú. Una cosa es lo que quiere hacer Dios y otra cosa es lo que tiene que hacer tú. Y muchas veces lo que quiere hacer Dios con tu vida lo está deteniendo lo que tú quieras hacer por tu propia cuenta. Por lo tanto, hermanos, 
hay una parte que le corresponde al cielo, pero hay otra parte que le corresponde al hombre. De Dios corresponde brindarte la salvación. A ti te corresponde aceptar la salvación. A Dios le corresponde, a Dios le corresponde bendecirte. Él lo quiere hacer, pero a ti te corresponde dejar el pecado para que Él te pueda bendecir. El punto es que queremos el cumplimiento de Dios, pero no queremos el cumplimiento de nosotros. Y Dios le está diciendo a alguien, debe de tener persistencia, pero la persistencia debe de ir alineada a la consagración de tu alma. ¿Por qué? Porque tenemos gente que no están enfermas del cuerpo, pero están enfermas del alma. Amén. Creyentes dentro de la iglesia que están paralíticos, tienen 38 años con una parálisis Amén. que todavía odian al hermano. Todavía no quieren saber del vecino. Y Dios le está diciendo, debe de tener persistencia en qué? En sacar todo lo que está haciendo que tú tengas ese odio, ese rencor. Porque no hay una peor enfermedad que el odio, que el rencor. Incluso, según se cree científicamente, que uno de los causantes de cáncer y de paro, eh, de muchísimas enfermedades, es el odio en el corazón. Y la gente no quiere liberarse de esto. Wow. La gente quiere vivir como quiera. Entonces, Dios le está diciendo, yo tengo la gracia, tengo el cloro para limpiarte. Ahora tú tienes que traer la camisa para yo lavártela. Entonces, si Dios puede tener todo para limpiarte, pero si tú no la tienes disponible, Él no lo va a hacer. Por lo tanto, necesitamos gente que tenga la fe como Bartimeo. Bartimeo, ¿qué es lo que acontece? Bartimeo dijo, no, yo tengo que recibir mi... Bartimeo, cállate, por favor. No, es que ustedes no saben lo que yo tengo. Ustedes están juzgándome de la condición de afuera, pero yo me estoy juzgando de la condición que tengo interna. Y es que no puedo ver. Ustedes ven, pero yo no. Bartimeo siguió clamando porque era persistente en lo que tenía. Debe de tener consistencia, persistencia y resistencia en lo que quiere. Y verás que lo vas a lograr. El milagro tuyo viene de camino unquido a una oración por esa gente que está conectada con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amante de Dios, Padre Celestial, Dios mío, te presentamos cada una de estas personas, Dios. Padre, que están conectados, Dios mío, que están a la expectativa, Dios, Padre de la gloria, pidiéndote, Dios mío, que tú seas el centro, que tú tomes el dominio y el control de ellos. Padre de la gloria, si hay alguno de ellos que está enfermo, Dios mío, Padre amado pasa tu mano sanadora, Señor Padre obra, Dios mío, en Gracias. ellos, Señor glorifícate, Maestro, toma el dominio y el control, Padre Gracias. amado, que ellos puedan testificar, dar testimonio de la grandeza que tú has hecho, Dios, en su vida Padre, ellos están en tus manos, Rey de gloria obra, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús Wow, Dios mío, tremendo, tremendo Ernesto, lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios ha comenzado en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, todo lo que tú representes, pero en el Señor, que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, Él la termine. Amén. Así que ponga en la caja de comentario, hermano, la palabra que más me impactó este video. Compártalo con alguien porque yo sé que será bendecido. Porque esta palabra fueron una palabra sincera, una palabra revelada desde los cielos y con el sazón del Espíritu Santo. Tenemos muchas veces abundancia de palabra, pero carencia de esencia. Aquí hubo palabra, pero hubo abundancia de la esencia del Padre. Por eso agarre esto aquí, atesórenlo en su casa, lléveselo a su familia y será bendecido por el gran y señor Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Cristóbal Aquino, Ernesto Alejandro. Y esto fue La Hora de la Unción.